আসসালামু আলাইকুম আমার নাম ইরফান রেজা সিদ্দিকি রাজিন আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি এস আর ক্লাসে আজকে আমরা অ্যাপ্লিকেশন ফর রিমিশন অফ ডিলে ফাইন নিয়ে আলোচনা করব মন দিয়ে এই ভিডিওটি দেখুন যদি মন দিয়ে দেখেন তবে পরীক্ষায় এই ইজি অ্যাপ্লিকেশনটি লিখতে পারবেন অতি সহজে আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন এমন শিক্ষণীয় ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি হল অ্যাট সার ক্লাস অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি তো বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি তা আপনারা দেখছেন এখানে একটা অ্যাপ্লিকেশনে যে উপরে পোস্টার থাকে সেটা এখানে আমি চলে এসেছি এখানে আমি খালি কিছু করব না আপনাদের একটা জিনিস বুঝে দিচ্ছি যে এরকম যদি প্রশ্ন মানে এটা হলো পরীক্ষার প্রশ্ন তো আপনারা এই প্রশ্নটা দেখে আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু করবেন আপনারা ডাইরেক্ট কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন লেখা শুরু করবেন না আমি কিন্তু আপনাদেরকে নিশ্চিত করে দিচ্ছি সবার প্রথম আপনারা হ্যাডলে মানে পরে যে প্রশ্নটা আছে সেটা আগে পড়বেন সাপোজ ইউ নেম ইস হাসান অ্যান্ড ইউ আর এ স্টুডেন্ট অফ ইংলিশ কম্পোজিশন হাই স্কুল ওকে ইউ ইউ কুড নট পে ইউর টিউশন ফিস অফ দ্য লাস্ট মান্থ ইন টাইম বিকজ অফ ইউর ফাদার্স সিকনেস মানে অসুস্থতা নাও রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য হ্যান্ড মাস্টার অফ ইউর স্কুল ফর রিমিশন অফ ডিলে ফাইন তো আমি একটা জিনিস বল এখানে ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হলো মনে করেন দেওয়া থাকলো প্রশ্নে এস এস সি পরীক্ষা বা এইচ এসি পরীক্ষা বা এইচ এস জেসি পরীক্ষা বা যে কোনো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলো সাপোজ ইউ নেম ইস রক্তিম যদি এখানে যদি হাসানের বদলে যদি রক্তিম বা রহিম বা করিম বা সালাম বা বরকত যদি কোনো নাম থাকে সেটা এখানে যদি থাকে সেটা প্রশ্নের মধ্যে মানে উত্তর খাতায় আনবেন কিন্তু এই হাসান লিখতে হবে এরকম কোনো কথা নাই যদি প্রশ্নে যে নামটা দেওয়া থাকবে সেটা ইউজ করবে না যে এই নামটা অ্যান্ড এইগুলো লেখা থাক লেখা থাকবে স্কুলের নাম দেওয়া থাকবে মনে করুন অফ এক্স হাই স্কুল অথবা প্রশ্নের মধ্যে এস এসি পরীক্ষা প্রশ্ন দেওয়া থাকলো গাজীপুর হাই স্কুল তখন এই গা স্কি ইংলিশ কম্পোজিশন হাই স্কুলটা লেখা যাবে না কারণ প্রশ্ন দেওয়াই আছে একটি স্কুলের নাম সেই স্কুলের নামটা উল্লেখ করতে হবে যদি নাম উল্লেখ করা নাই স্কুলের নাম উল্লেখ করা নাই শুধু একটা জিনিস সবসময় উল্লেখ থাকতে পারে সেটা হলো হেড মাস্টার অর প্রিন্সিপাল যদি প্রিন্সিপাল উল্লেখ থাকে এরকম রাইট সো নাও রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন টু দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইউর স্কুল এরকম থাকবে যদি প্রিন্সিপাল থাকে তবে আপনার প্রিন্সিপাল উত্তর খাতায় লিখবেন আর যদি প্রিন্সিপাল না থাকে যদি হেডমাস্টার থাকে যে এরকম হেডমাস্টার দেওয়া আছে এখানে যদি হেডমাস্টার থাকে তবে হেডমাস্টারটাই অবশ্যই লিখতে হবে ঠিক আছে এবং আপনাদের বলতে যাচ্ছি এই স্কুলের নাম এবং উপরে আমার নাম এটা এস এস সি পরীক্ষায় বা এইচ এস সি পরীক্ষায় থাকে কিন্তু স্কুলে যদি প্রশ্ন না দেয় তখন আপনার নাম বা স্কুলের আপনার নিজের স্কুলের নাম দিতে পাবেন কিন্তু এস এস সি পরীক্ষায় স্কুলের নাম দিয়েন না আপনার এস এস সি পরীক্ষায় যদি স্কুলের নাম উল্লেখ না থাকে এবং কোনো নাম উল্লেখ না থাকে তাহলে আপনার নামই দেন কিন্তু স্কুলের নাম দিবেন এক্স হাই স্কুল ঠিক আছে এবং এই হেডমাস্টার থাকলে ওটা হেডমাস্টার দিবেন প্রিন্সিপাল থাকলে প্রিন্সিপাল দিবেন তো আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের দিকে চলে যাচ্ছি চলুন শুরু করা যাক অ্যাপ্লিকেশনের দিকে চলে যাওয়া যাক তো আমরা অ্যাপ্লিকেশনে চলে আসি আমি অ্যাপ্লিকেশনকে চারটা ভাগে ভাগ করছি এই দেখেন ডেট থেকে শুরু করে ডেট থেকে শুরু করে সার পর্যন্ত একটা পার্ট আই ব্যাক থেকে টাইম পর্যন্ত একটা পার্ট অ্যান্ড লাস্টে আই দে আর ফোর থেকে অবলিজ দেয়ার বাইক একটু একটা পার্ট এবং লাস্টে ইউর সবিডেন্টলি নিচের গুলো তো চারটা পার্টের মধ্যে আমি এখন প্রথম একটা পার্টে আলোচনা করছি ডেট ফার্স্ট আপনি ডেট দিবেন লিখবেন ডিডি মানে ডিডি না আপনি লিখবেন যেখানে ডেটটা দেখবেন মনে করেন তেইশ বারো এগারো বা তেইশ এরকম লিখবেন যেভাবে আছে যেমন চারটা এখানে দুইটা দুইটা এখানে লিখবেন তেইশ বারো দুই হাজার পনেরো এভাবে লিখবেন মানে আপনি ডেটটা খালি ঠিক রাখবেন বা দুই হাজার আঠারো বা দুই হাজার উনিশ বা দুই হাজার বিশ আপনি যেটা দিবেন মনে করেন আপনি যখন ইউজ করবে তখন ওই ডেটটা একটু নিয়ারটা রাখার চেষ্টা করবেন মনে করেন আপনি মার্চ মাসের বেতনটা বকে আছে ডিলে ফাইন আছে তবে ওই মার্চ মাসে যে যত তারিখে আপনি অ্যাপ্লিকেশন লিখবেন সেই তারিখটাই আপনি দিবেন কিন্তু পরীক্ষার এক্সামে আপনারা পরীক্ষার একটু নির্দিষ্ট কাছাকাছি সময়ে মানে যেমন মনে করে কালকে পরীক্ষা ইংলিশ ঠিক আছে তো পরীক্ষায় হলে গিয়ে আপনারা দুই তিন দিন পরের বা দুই দিন আগের ডেটটা দিবেন বা দুই দিন পরেরটা দেন তাহলে আর বেস্ট 
ओके तो हम जी डेट डी डी एम एम वाई वाई मैं डेट मान्थ इयर तो इयर ये लिखभन डी डी दूटा दी से मैं एखे देखो जिरो वन ठीक है एखे देखें जिरो वन एखे देखें दुई हज़ार टू थाउजेंड टुएल्व बा टू थाउजेंड टेन बा टू थाउजेंड एटीन बा टू थाउजेंड नाइनटीन कारण जरा एबार एच एस सी दीचे ता तो इंगलिस दिए फिल से तरह नाई दुई हज़ार उन्नीस साले जरा दीबे तरह बी तक ये दीबें दो हज़ार उन्नीस ठीक है जरा दिए फिलस जरा मैं तो चैनल नतून करी से उन्नीस साल उन्नीस बीस एक सबा यूज करते दैट मास्टर एट टू इजी आई इजी कर हेड मास्टर अपना आगे नियम अनुजाई छो टू दैट मास्टर टू ए आउट हो गए टू टाइम लिखभन ना अपना लिखभन दैड मास्टर इंगलिस दैड मास्टर इंगलिस कम्पोजिशन हाई स्कूल केटे दीबें ये दीबें स्थान स्थान नाम दीबें जेब चिटावन दिलें ओके तो एक जिन प्रश्न बोलते भूल ग तो प्रश्न जा जिन बोलते भूल ग रिमाइंड करार्जन आर प्रश्न आसि तो ये एक जगह दीते मैं यम यू आर द स्टूडेंट अफ इंगलिस कम्पिटिशन हाई स्कूल एट कलकता एट ढाका एट गाजीपुर एरक जो लोकेशन दे दें तो लोकेशन क्योंकि अपने वोने लिखते हैं मन करें स्कूल नाम लेखार पर कमा दिए लोकेशन देवें क्योंकि जो लोकेशन ना थे तो हमें अपना जो लोकेशन दीते हैं क्योंकि लोकेशन देवा थकले उठे उल्लेख करें लोकेशन कथा बोलते ख्याल करी नहीं अच्छा एम बोले दिए धन्यवाद तो चलो आर पैरिग्राफ सेक्शने जा अच्छा तो हमें एन चले आसि द हेड मास्टर इंग्लिश कम्पोजिशन हाई स्कूल इस्ट मदारबाड़ी चिटागण व गाजीपुर आपनर मिदपुर ढाका दीते हैं अपने लोकेशन दीबें क्योंकि जो प्रश्न मध्य जो निर्दिष्ट को लोकेशन उल्लेख थे लोकेशन दीते हैं तो हमें एन सेकेंड पार्टे जाट मदारबाड़ी चिटागण स्कूल नाम दीबें जो स्कूल नाम जो उल्लेख थे तेल स्कूल नाम दीबें और लोकेशन उल्लेख थे लोकेशन दीबें जे लोकेशन जो भी लेखा थकते हैं जो लोकेशन देखें मैं कोतोवाली थाना को एक लोकेशन हम ही जो लेखा थे वही लोकेशनटा अपना चूज करबें एड करब ठीक है लोकेशन ना थे दीबें ना हमें रिक्वेस्ट कर ठीक है सबजेक्ट पेयर फर इमिशन अफ डिले फाइन सर आई बैक मोस्ट एक्सपेक्ट फुल्लि टू स्टेट दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट अफ क्लस नाइन अफ यू स्कूल आप टेन दीते अपने इलेवेनो दीते ओके नाइन टेन इलेवेन मैं अपने जीते अपने ना दी चलो तो दरकार नहीं तो बेजन करें मैं अपने नाइन टेनर जो बेस बोली कारण एस एस सी परीक्षार्थी कारण एच एस सी जो एक बड़ो को लिखते हैं रिक्वेस्ट कर तो बड़ो को लेखार जो एट ना लेखार जो एस एस सो एक लिखते पड़े तबु ये एक बड़ो को लेखले एक भलो एट सहज एखान दिए खाली नीचे कटा लाइन बाड़ा दीबी कार टीचारा ये पढ़ार समय नहीं तो एक बाड़ा दीजिए टीचारा ये देखें ना तो ओके तो सर पे एफ मैं पे एफ रिमिशन अफ डिफाइन मैं बके मैं वेतन बाकी थार कारण मैं वही फाइन ट रिमूव करार्ज मैं मुछार जो रिमिशन करार जो मैं ये मैं धरा ना धरार जो फाइन वोटर जो अपना एक रिक्वेस्ट कर मोस्ट कर सहज एक वाक्य सहज एक सेंटेंस तो सर आई बैक मोस्ट एक्सपेक्ट फुली टू स्टेट दैट अपना जो एक्सपेक्ट फुली बना ना पड़े तो लेखा दरकार नहीं आई लिखभन आई बैक टू स्टेट दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट फुली बनाना पड़े तब लिखभन ये क्योंकि भूल लिखले नाम पाने ना ठीक है प्रथम लाइन क्योंकि पढ़े टीचारा जो ये ना पड़े तो बनाना जो ना पड़े एक्सपेक्ट फुली मैं आग्रह साथ भलोबाशारे तेल लेखार दरकार नाई आई बैक मोस्ट रेक्सपेक्ट फुल्लि मैं श्रद्धार साथे अपने के बैक मैं अनुरोध कर आई बैक मोस्ट रेक्सपेक्ट फुल्लि टू स्टेट दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट अफ क्लस नाइन और टेन अफ यू स्कूल अपने स्कूल स्कूल मैं अपने आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट हमें एक नियमित छात्र अफ क्लस नाइन और टेन नवम एवं दशम श्रेणी अफ यू स्कूल अपने स्कूल अपने स्कूल में एक नियमित छात्र जे हमें क्लस नाइन व टेने पढ़ी माइ फादार इज एन अच्छा हमें पूरा लाइन का बोलना खाली अर्थ हो आई मैं बैग मैं अनुरोध मोस्ट मान मैं मोस्ट मैं बोलते मोस्ट रेक्सपेक्ट पढ़ी मैं 
খুবই শ্রদ্ধার সাথে খুবই শ্রদ্ধার সাথে এটা বলছে মোস্ট মানে খুবই রেসপেক্টফুলি মানে সম্মান বা শ্রদ্ধার সাথে বোঝানো আর টু স্টেট দ্যাট মানে এই আপনাকে বোঝাচ্ছি মানে খুবই মানে আপনাকে অনুরোধ করছি খুবই শ্রদ্ধার সাথে যে আই এম এ রেগুলার স্টুডেন্ট আমি একজন নিয়মিত ছাত্র অফ ক্লাস নাইন ও টেন ক্লাস নবম এবং দশম শ্রেণী আমি একজন নিয়মিত ছাত্র অফিস স্কুলে আপনার স্কুলে ঠিক আছে মাই ফাদার ইজ এন অফিসার এ প্রাইভেট কোম্পানি বা আপনি গভর্নমেন্ট অফিসারও দিতে পারেন আমার আব্বু মাই ফাদার ইজ এন হয় মানে হয়টা হলো ট্রু সে জন্য হয়টা এখানে বাংলায় আমরা উচ্চারণ করি না এসটাকে তা আমরা ইংলিশে উচ্চারণ করি বাংলায় আমরা কিছু এটা আনবো না হয়টা আনবো না মাই ফাদার ইজ এন অফিসার আমার আব্বু একজন চাকুরিজীবী এ প্রাইভেট কোম্পানি একটা বেসরকারি কোম্পানির বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঠিক আছে আপনারা এটা গভর্নমেন্ট অফিসারও দিতে পারবেন যদি গভর্নমেন্ট বানান না পারেন তাহলে আমি বলে দিচ্ছি জি ও বিই আর আর এন এম ইএন টি আমি আপনাদেরকে লিখে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে যাতে গভর্নমেন্ট বানানো আপনি পারেন ঠিক আছে আপনারা এই শব্দটার বদলে এটা লিখতে পারেন চাইলে ওকে মাই ফাদার ইজ এন অফিসার এ প্রাইভেট কোম্পানি তাহলে আপনার যখন গভর্নমেন্ট অফিসার লিখবেন তখন কি লিখবেন মাই ফাদার ইজ এন গভর্নমেন্ট অফিসার ইজ এ গভর্নমেন্ট অফিসার তখন এন অফিসার এ প্রাইভেট কোম্পানিটা বাদ দিবেন মাই ফাদার ইজ এ গভর্নমেন্ট অফিসার অথবা মাই ফাদার ইজ এ ইজ এনটা আসবে না কারণ এখানে অফিসার ওটালো বাউল সে জন্য এখানে এন আসছে তো এই আপনি জানেন এই আই ও ইউ থাকলে এ ই আই ও ইউ ও আছে বলে এখানে এন আসছে তো আপনি যখন গভর্নমেন্ট লিখবেন তাহলে গ এটা তো ভাওয়েল না সে জন্য এখানে এ বসবে মাই ফাদার ইজ এ গভর্নমেন্ট অফিসার তখন আপনি কি লিখবেন না এই দেখেন আমি আপনাদেরকে আবার নির্দেশ করে দিচ্ছি তখন এরকম লিখবেন না দেখেন তখন আপনি একটু লিখবেন না কখন লিখবেন না যখন আপনারা দেখেন মাই ফাদার ইজ এ গভর্নমেন্ট অফিসার যখন গভর্নমেন্ট অফিসারটা আপনারা লিখবেন ঠিক আছে মানে এই যখন লাইনটা এই যখন মাই ফাদার ইজ এ গভর্নমেন্ট অফিসার যখন আপনারা লিখবেন তখনই এই লাইনটা আনবেন ঠিক আছে তো আপনি এটাও লিখতে পারবেন যদি এটা মুখস্ত করে ফেলেন তাহলে এটাই লেখেন লাস্ট মান্থ হি ওয়াজ সি ক্যান হি কুড নট ড্র হি স্যালারি ইন ডিউ টাইম মানে আগের মাসে হি ওয়াজ সিক সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল অ্যান্ড হি কুড নট ড্র হিজ স্যালারি সে তার মানে বেতন সংরক্ষণ করতে পারে না ইন এ ডিউ টাইম মানে সময়ের মধ্যে তার কাজটা মানে করতে পারে বলে সে মানে সময় মতো তার স্যালারিটা মানে গ্রহণ করতে পারে নাই নিতে পারে নাই সেই জন্য সো হি আই কুড নট পে মাই টিউশন ফিস অফ দ্য লাস্ট মান্থ ইন টাইম সো তাই এখানে একটা কমা দিয়ে দিলে আপনার সুন্দর লাগবে দেখতে তাই আমার সময় অনেক কিছু জানি না সে জন্য আমার এটা ব্যবহার করতে পারি না আপনার অবশ্যই এটা ব্যবহার করবেন অনেক নিয়ম কারণ এখানে ব্যাকরণ আছে যেগুলো যদি আপনি দেন তাহলে স্মার্ট লাগে দেখতে শব্দটা সো আই কুড নট পে মাই টিউশন ফিস অফ দ্য লাস্ট মান্থ ইন টাইম মানে তাই আই কুড নট পে আমি মানে পরিশোধ করতে পারিনি মাই টিউশন ফি আমার টিউশনে যে আমার ক্লাস করেছি সেটার ফিস অফ দ্য লাস্ট মান্থ ওই আগের মাসে ইন টাইম মানে সময় মতো আমি আমার টিউশন ফিটা যে আমার বেতন আছে সেটা আমি মানে টিউশনের বেতন আমি পরিশোধ করতে পাই নাই এই জন্য আমি মানে এটা মানে লাস্ট টাইম কারণ আমার আব্বুর সমস্যা ছিল বলে আমি এটা পরিশোধ করতে পারি নাই ওকে I therefore pray and hope that you could you would be kind enough to remit my daily fine remit ta onek shohoj ekta shobdo apnara remit shobdo ta parben eta kono kothin eto kono shobdo noy apnara ami nischit je apnara ei shobdo ta parben eto kothin kono shobdo nay i therefore and uh, i therefore pray and hope that eta mosto kore felben eta khub simple eta shobdo i therefore pray and hope that you would be kind apne amar amar upor doya dekhan এনার টু রিমিট মানে 
রিমিট যেটা রিমিট আছে মানে রিমিট মানে মুছে ফেলা কমাই দেওয়া বা বাদ দেওয়া বা মানে গ্রহণ না করা মাই ডিলে ফাইন আমার ডিলে ফাইন আমার যে দেরি হওয়া দেরি হয়ে গেছিলো যে আমার বেতন প্রস্তুত করতে সে ফাইনটা আপনি লিমিট করে দেন মুছে দেন বা ওইটা সহায় দেন মানে আপনি যদি দয়া করে আমার ওই ফাইন যেটা ছিল ওটা বা মানে মুছে দেন তাহলে আমি মানে এটা রিকোয়েস্ট করছে প্রে প্রে করা অ্যান্ড হোপ করা অ্যান্ড অবলিক্স দেয়ার বাই এবং অবলিক্স দেয়ার বাই ওকে স্টুডেন্ট তো আমাকে দেখতে পাচ্ছি মানে আমার যে আমার ফাইনটা পরিশোধ করতে দেরি হয়েছে সেটাকে ক্ষমা করবে না এটাই বোঝানো হচ্ছে অ্যান্ড আমার লাস্ট পার্ট চলে আসছি আমার তিনটা পার্ট শেষ করে ফেলেছি লাস্ট পার্ট ইউরস অবিডিয়েন্টলি এখানে পিউপিউর লিখতে পারেন পিউপিউরটা দিন এই কারণে এটা আমি লিখি না আপনারও লিখেন না ইউরস অবিডিয়েন্টলি হাসান আপনি নাম দিবেন যে কোন যে নাম যদি উল্লেখ থেকে প্রশ্ন ওই নামটা দিবেন ক্লাস নাইন ওর টেন এখানে টেন দিয়ে দিবেন রোল আমি রোলটা ঠিক করে দিচ্ছি কারণ এটা যে কোনো একটা রোল হতে পারে রোল ওয়ান ক্লাস ওয়ান ঠিক আছে আপনি এরকম দিবেন আমি যেভাবে করে দিচ্ছি সেভাবেই এটা সাজাবেন যারা স্মার্ট লাগবে দেখতে স্কুলের নাম কোনো দেওয়ার প্রয়োজন না এখানে নিচে আপনার না দিলেই বেস্ট না দিলেই সুন্দর ওকে সো ইউস অভিডেন্টলি হাসান ক্লাস টেন ও নাইন রোল ওয়ান আপনার নাম এটা যদি প্রশ্ন কোনো নাম মূল্য থেকে ওটা দিবেন না থাকলে দিবেন না তো একটুকে আমার ছিল অ্যাপ্লিকেশন যদি ভালো থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং চলুন আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছি আমাদের অ্যাপ্লিকেশন থেকে আশা করি আপনাদের আমার ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে আমি এইচডি কোয়ালিটি দিয়েছি তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং পাশে এবং সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটিকে এবং পাশে থাকা বেল আইকুটি অন করে দেন যাতে আমার দেওয়া শিক্ষণীয় ভিডিও আপনার সবার আগে পেতে পারেন এবং যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে ভয়েসে বা আওয়াজে বা বুঝতে বা কোনো একটা শব্দ বুঝতে বা কোনো একটা সেন্টেন্স বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টে জানান আমি অবশ্যই চেষ্টা করব এটা রিমিট করার এটা মুছে ফেলার বা এটা সমাধান করার আমি চেষ্টা করব সাজেস্ট দিব আপনাকে এই শব্দ এরকম হবে তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ হিবারে কাতু টাটা বাই বাই